საქართველოს პრეზიდენტი ჟენევის ფორმატის გადახედვაზე კიდევ ერთხელ საუბრობს. ამერიკის ხმასთან მიცემო ინტერვიუში ამბობს, რომ აღნიშნული ფორმატი პირვანდელ სახეს უნდა დაუბრუნდეს. სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებმა ფორმალური სახე მიიღო და საქართველოს პრეზიდენტი მეგობარ ქვეყნებს მოუწოდებს, ჩვენი ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი ორმხრივ ფორმატში დააყენონ. როცა საუბრობ იმაზე, რომ ჟენევის ფორმატი უნდა დაუბრუნდეს თავის პირველად ფორმატს, რომელიც იყო ბევრად უფრო მაღალი დონის პოლიტიკური ფორმატი იგივე შემადგენლობით რუსეთს არ ველაპარაკები ამ შემთხვევაში რადგან ჩვენ არა გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობა ეს არის უფრო გზავნილი ჩვენი პარტნიორების მიმართულებით რადგან არ შეიძლება რომ პარტნიორებს ხონდეთ რაღაცა განცდა რომ ჩვენ შევეგუეთ ამ მდგომარეობას როცა ჟენევის ფორმატი თამაშობს რაღაცა ფორმალურ როლს თუ თვლითავს როგორც საქართველოს მეგობარ ქვეყანას უნდა დააყენოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი ყოველივე ორმხრივ ფორმატში როცა რუსეთთან გაქვს საუბარი რომ გაუხსენო რუსეთს ის რომ ბალდებულებებს არასრულებს რომ ეს არის დარღვევა საერთაშორისო ყველა პრინციპების ამიდან სალუქვაძე არ გამორიცხავს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას ქმედითი ნაბიჯები მოხვეს თუმცა დარწმუნებულია იმაში რომ ფორმატის გაფართოებას თავად რუსეთის მხარე არ მოისურვებს პოლიტიკური მიმომხილველი აღნიშნავს რომ მოლაპარაკებები ჰუმანიტარულ საკითხებშიც კი შედეგის მომტანი არ არის ამბობს რომ ფორმატს გადახედვა სჭირდება რათა კონფლიქტი გაყინისკენ არ წავიდეს მისი სტატუსის ამაღლება ან გაფართოება შემადგენლობის რა თქმა უნდა მის ასალმებელი იქნება თუმცა გაფართოების ზედმეტად გაფართოების ეს აზრსაც ვერ ხედავ ახლა არის გაერო იქ ხილავენ ჩვენს პრობლემებს და ამ ფორმატში რუსეთ საქართველოს გარდა წარმოდგენილი არიან ჩვენი პარტნიორები შესაბამისად ზედმეტ წევრების აზრს ვერ ხედავ სტატუსის ამაღლება იქნება მომგებიანი ჩვენთვის რა თქმა უნდა რადგან ეს ფორმატი საკმაოდ დიდი ხანია ქმედით ნაბიჯებს ვერ დგამს და გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს ჰუმანიტარულ საკითხებშიც კი საპარლამენტო უმრავლესობა ჟენევის ფორმატს გამორჩეულსა და მნიშვნელოვანს უწოდებს ქართული ოცნების წევრები პრინციპულად მიიჩნევენ რომ ქართული მხარე მოლაპარაკებების მაგიდასთან სტრატეგიული პარტნიორების გარეშე მარტო არ უნდა აღმოჩნდნენ მართველი გუნდი ღია დაღნიშნავს რომ რუსეთის მხარე ჟენევის ფორმატის გაფართოებას თავს არიდებს არაერთხელ გაკეთდა განცხადება რომ ჩვენგან არის რა თქმა უნდა მოლოდინი და პოლიტიკური პოზიცია სურვილი რომ შენევის ფორმატში იყოს უფრო ქმედით გადაწყვეტილებები მიღებული და შესულდეს ის ვალდებულებები რომელიც რუსეთის ფედერაციას აქვს სამწუხაროდ წლების განმავლობაში რუსეთის ფედერაცია სწორედ თავს არიდებს რომ შენევის ფორმატში იყოს წარმოდგენილი გადაწყვეტილების მიღები მაღალი დონით და მიიღოს ის გადაწყვეტილებები რომელიც საერთაშორისო სამართლის პრინციპებით ევალება მეტი რა დადგონია რომ ჯერჯერობით ჟენევის ფორმატის ეს ვთქვა გაფართოება ან რაღაცა სხვა ვთქვათ სხვა დონეზე აყვანა ამ ეტაპზე არ არ გვაქ ამის არანაირი საფუძველი და ნიშანი იმისთვის რომ რაღაცა გადავახსოვ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება პატრიოტთა ალიანსის პოზიციას სრულად ეთანხმება ადამ აშანია ამბობს რომ საქართველოს პრეზიდენტის მოსაზრება მათ პოზიციებთან თანხვედრაშია საპარლამენტო ფრაქცია პირველი იყო რომელიც ჟენევის ფორმატის კორექტირებაზე საუბრობდა ადამ აშანია აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების საკითხებზე ვიცე-პრემიერის პოსტის გამოყოფას ითხოვდა რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებებში აქტიურად იქნებოდა ჩართული ალბანელი პრეზიდენტის ეს განცხადება აბსოლუტურად ეხმიანება ჩვენ პოზიციას და ჩვენ მოხარულები ვართ რომ ამ საკითხში ამ ყველაზე მძიმე და უპირველეს საკითხში ჩვენი ქვეყნისთვის გვაქ ასეთი ერთნაირი ხედვა და თანხვედრა პოზიციების. საერთოდ მიგვაჩნია რომ ეს ფორმატი არის სერიოზულად გასააზრებელი და ჩვენ სერიოზული კორექტირება უნდა შევიტანოთ და შეფთავაზოთ ჩვენ პარტიორებს მოლაპარაკებებზე. ვახტან კოლბაია ერთ-ერთი მათგანია რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებებს ესწრებოდა. აღიარებს რომ შეხვედრებმა რეალური შედეგი ვერ გამოიღო. აფხაზეთიდან დევნილობაში მყოფი დარწმუნებულია რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთის როლის უგულებელ ყოფას ვერ ახდენს და მას ანგარიშს უწევს. კოლბაიას სკეპტიკურად უყურებს შესაძლებლობას რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა აფხაზეთის მიმართულებით საკუთარ ძალისხმევას გააქტიურებს. აფხაზეთის მთავრობის თამჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ჟენევის ფორმატის გაფართოებას სკეპტიკურად უყურებს. არა მგონია რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ რაღაც განსაკუთრებული თუ არ მოხდა გააქტიუროს თავისი ძალისხმევა აფხაზეთის მიმართულებით ამას ჭირდება მომზადება და როცა საუბარია ფორმატის გაფართოებაზე საუბარია ფორმატში 
უფრო მაღალი რანგის ხა წარმომადგენლების მონაწილეობაზე მე ამა ცოტა არ იყოს და სკეპტიკურად უყურებ. აფხაზეთს უნდა რომ ჩვენ ვაღიაროთ, მოვაწეროთ ხელი ეგრეთოდებულ თავ დაუსხვევლობის მემორანდუმს და ხელშეკრულებას, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ, ვისაუბროთ მაინც დევნილების დაბრუნების საკითხებზე, ვისაუბროთ იმაზე, რასაც მშვიდობის საბოლოო დამყარება ქვია და უსაფრთხოების საკითხის მოგვარება ქვია ამ რეგიონში. და რა თქმა უნდა, სიტუაცია ჩიხშია შესული საქართველოს პრეზიდენტ ჟენევის ფორმატის გაფართოებაზე პოზიციას უქებენ. პოლიტოლოგები ამბობენ, რომ ზურაბიშვილმა სწორი აქცენტები დასვა, რამაც საყვარელიძე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პრეზიდენტის იდეას მხარდაჭერა მთავრობის მხრიდან ჰქონდეს. ჟენევის მოლაპარაკებების გააქტიურებაზე ვახტანგ ძაბირაძე საუბრობს. პოლიტოლოგი აღნიშნავს, რომ საქართველოს საკითხი ისევე როგორც უკრაინის რუსეთთან მიმართებაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში მუდმივად აქტუალური უნდა იყოს. ზურაბიშვილის მიმართვა ძირითადად მაინც არის პარტნიორი სახელმწიფოების სადმე და რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლებამ ნამდვილად უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ ჟენევის ფორმატი უფრო აქტიური გახდეს და იქედან მივიღოთ მაქსიმალური მოგება ახლა. იქ რა თქმა უნდა ეს რო არავინ არ არის გულუფყილო და არავინ არ ფიქრობს რომ დღეს თუ ხვალ ეს აუცილებლად და სასწრაფოდ გადაწყდება, მაგრამ აქტიურობა არის საჭირო. რაშიც აბსოლუტურად ვთანხმე რა თქმა უნდა უნდა გააქტიურდეს, ოღონდ როდესაც გაფართოებაზეა საუბარი, უფრო ლაპარაკი არის რომ საწყის ეტაპზე უფრო მაღალი რანგის პოლიტიკოსები თუ მოღვაწეები მონაწილეობდნენ. შემდეგ ნელ-ნელა ეს ფორმატი რაღაც ტექნიკურ დონემდე დაეშვა. ცადია ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ რომ რაღაც რეალური ნაბიჯები ვერ იდგმება. შენობის ფორმატი მისთვის ძალიან ნელი, დუნე, არაეფექტური მექანიზმია. ანუ მას უფრო ენერგიული მექანიზმი უნდა რო ეგულებოდეს ქართულ ევროპულ ურთიერ ნუ ქართული პრობლემების გადაწყვეტაში და ევროპის ამ პრობლემების მოგვარების საქმეში ვიდრე ეს არის ჟენევის ფორმატი ჟენევის მოლაპარაკებების რიგით 52 რაუნდი ივნისში გაიმართება გაითვალისწინებს თუ არა საქართველოს მთავრობა პრეზიდენტის ინიციატივებს და იმშენებენ თუ არა ფორმატის გაფართოებაზე სტრატეგიულ პარტნიორებთან და რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებთან ჯერჯერობით უცნობია